Sa paabuto na nasyonal asin lokal na eleksyon ngunyana 2022, ang publiko masa iraro sa paghurup-hurup kan sa iyang magigin matanos na desisyon manungod sa kun papano ang satong nasyon na maprogreso sa paagi ng pagpili kan may mga kapasidad asin kapabling lideres na maukupar sa nasyonal asin lokal na posisyon. Ining siring na obligasyon importante sa pagrear ng gobyerno na may marhay na paglikonsir sa mga programang nakasentro sa pag-uswag kan polisiya na may epekto sa lampang buhay ng tao. May pag-anduyog sa prinsipyo ni marhay na paggobyerno. Ang Ateneo de Naga University Center for Local Governance sa pakikipagtabangan kan Adnu Ignatian Legal Apostolate Office, James O'Brien SJ Library, Adnu Supreme Student Government, Ateneo Personal Club, Ateneo College Faculty Club, Ateneo Senior High School Faculty and Staff Club, Ateneo Junior High School Faculty and Staff Club, Ateneo Grade School Faculty and Staff Club. Orgullo ipinipresentar ang Candidatons para sa Nagen Knows. The Naga City Mayoral Interview Series 2022 na may temang Ang matinong pagpili na genyo ugali. Tampok ang apat hali sa limang kandidato para alkalde sa syudad ni Naga na iyo sina. Attorney John G. Bonga, Mr. Ferdinand Ding B. San Joaquin, Honorable Nelson S. Legacion, Asi, Mr. Fortunato Tato P. Mendoza. Sa kamakwotan na maka-engkaminar, ni mga botante na maghurup-hurup kan sa iyan magigin matanos na desisyon ngunyan na paabuto na eleksyon ang Ateneo de Naga University. Susog sa inisyatibo as in espwerso ka ini na makakontribuer sa pagtuglas kung ano ang mga katangian na igwa dapat ang sarong kandidato. Kung siya ba minasuporta sa karahayan pang pagabsan, may marhay na plano para sa futuro ka na mamanuhaan as in kung siya ba may kakayahang mag-imponer. Kan kabain na obligasyon, kan marhay na paggobyerno. Huli ka ini, Uya, ang Sakuyang University President, Father Roberto Ezequiel N. Rivera, para sa sa iyong mensahe. To Dr. Malu Barceliano, Dean of the Ateneo de Naga University Graduate School and Director of the Center for Local Governance. To our distinguished mayoral candidates in the order of their appearance later, Attorney John Bongat, Mr. Ferdinand San Joaquin, Mayor Nelson Legacion, and Mr. Fortunato Mendoza. And above all to you, our dear friends, our beloved guests, mga tugang, just marahay na aldo po sa Saindugabos. It is my extreme pleasure and honor to welcome all of you to this forum entitled Candida Talks. Para sa Nagenos, our forum to introduce our distinguished mayoral candidates and to help all of us come to a wise and informed decision for the coming elections. My dear friends, uh, in this electoral exercise, we know that there is much at stake for our nation, for our region, for our city. And our beloved Pope, Pope Francis constantly reminds us, especially in his letter, Fratelli Tutti, that politics is a way of achieving what he calls solidarity or fraternity for the human family. In fact, he refers to the possibility of political love, a way of being involved in politics where the betterment of those who are oppressed, who are poor, for those who suffer, is truly paramount. A kind of politics that will allow us to help one another and to strengthen our bonds of community, to build a better city 
a better region, a better world. And so, my dear friends, it is truly an honor for me to welcome you to this forum. And it is likewise a very, a very great honor for the Ateneo de Naga to host these Candida Talks this day so that all Nagenios may indeed know and better choose for the coming elections. So we look forward to a very fruitful day of interviews with our distinguished candidates. We thank them for their ability, availability for this very important forum. So let us sit back, relax, and hear the opinions and answers of our honorable candidates. Once again, thank you to everyone. Diyos mabalas po sa Sendogabos. Salamat po. Para po unan ang satuyang mayoral interview series, uya si Attorney John G. Bongkat para sumimbag sa mga maitinit na kahaputan hali sa manlain-lain na sektor sa syudad ng Naga. Si Attorney John Bongkat, also known as Abogado ni Juan, sarong responsable asin mapinadangat na agong ni Para. Asin, ama ni Jade, asin Chan Chan. Pakagraduan ng Political Science sa Ateneo de Manila University, diretso siyang nag-adal asin nagtapos ng abogasya sa University of the Philippines. Nag-elementarya siya sa Naga Parochial School, asin nag-high school sa Ateneo de Naga University. Naging National Director for Legal Aid and IDP, as in Editor-in-Chief kan IDP National Journal, mantang nagtatrabaho bilang Associate Attorney sa sarong law firm sa Makati. Nagtrabaho pa siya bilang Associate Attorney sa saro pang law firm sa Makati, bago siya naging Assistant Vice President kan Mega World Corporation. Saro sa pinakadakulang property developer sa nasyon, bago siya nag-ulit sa Naga at 1998, ilong lupos sindang magtubugang Kan 2001 napili siya ni Mayor Jesse Robredo para padalaganin bilang konsehal na kung sa inagin consistent top notcher counselor siya sa tulog termino Kung 2001 sundo 2010 Kan 2010 pinili siya liwat ni Mayor Robredo para pagsalida bilang alkalde kan Naga Nanguli tahalang pao at sa inyo wala na maipapadagos ni Bongga ang good governance sa Naga. Sa laob kan sa iyang tulong termino, naghakot ang siyudad ni Labisa, 120 regional, national, as an international award sa mantimaibang aspeto ni paggobernar. Sa liderato niya, big bisto ang Naga kan Manila Times bilang saro sa mga modelong siyudades, as in pinaka-livable na sentro ang urbanidad sa bilo na Pilipinas. Gulping mga programa kang syudad ang nakaiba sa top 20 as in top 10 galing po o best practices ang pinaka-prestigyosong private award giving body sa Pilipinas. Ang naga naging overall number one most competitive component city kan 2015 as in 2016 as in Number 2 overall most competitive city ka 2017 as in 2018. Binis tuman ang syudad bilang number 1 in economic dynamism sa laog ng apat na taon kung 2015 hanggang 2018 na mayong ibang syudad sa Pilipinas na nakaabot sa siring na akumpisyamiento sa kodmonyan. Kan nagtapos na ang sa iyang ikatulong termino kan 2019, nagdesisyon siyang mag-practice kan sa iyang profesyon sa Metro Manila. Kasabay kan pagiging profesor sa De La Salle University College of Law, asin sa Ateneo de Naga University College of Law. Ninhuli sa pandemya, nagbalik siya sa Naga para makaibaan sa iyang pamilya, asin digin niya ipinadagos kan sa iyang private practice. Alagat, da inya pigtalikudan ang karahayang buot na makatabang sa nagtitirios na may problema legal sa paagikan sa iyang programa sa radyo na abogado ni Juan 
as in free legal clinic kada Merkulis. Ninhuli ta siya nagtutubot na ano man nagtibay igwa kita, sumisa naman sa mahal na Diyos. Da inya masayumahan ang pangapudan na magsirginiwat sa syudad na sa iyang kinamundagan. Kinagimatan, as in pegdakulaan sa lindong kan Coalition for Good Governance. Sarong koalisyon ni mga independiyenteng kandidato na ang pinanguhugutan iyo ang pagmati kan mga sektor na sa indang pinaghalian asin bigre-representar. Attorney John, pigmol din ng eksperyensya, may takot sa Diyos, harangi ang buot sa tao, taan sa iyang pagtubod ang tunay na yaman kanaga bako ang mga lideres, kundi ika, Ako, kita gabos. Marahay na al daw sa Tuya Gabos. Ako po si Gian Borja, third year law student ka Ateneo Dinaga University College of Law. Ngunya na al daw po, yaon kita sa sarong importanteng interview na kung sain makakaulay ta ang mga nagdadalagan sa pagka-mayor digdi sa syudad kang naga. Igli po sa programang ini, matukar ka mga plano, plataforma, asin makas, mang, mas mga kasimbagan sa mga kahapotan para sa satuyang mayoral candidates manungod sa mga manlain-lain na issues na inaatubang kang lokal na gobyerno. Kadakul po kitang mga kahapotan pero limitado lang ang satuyang oras kaya igwalang kitang timer kada segment. Ang inot na segment, iyo ang pagpresentar kang plataporma de gobyerno, ang ikaduwa ang pagsimbag, kang issue-based questions hali sa iba't ibang sektor sa syudad, ang ikatulo ay ang fast and real talk na kung sain mapili lang sa duwang options ang satuyang kandidato, as in ang pang-apat, ang pang segment, iyo ang final statement kang satuyang kandidato. Punan tanang. Maray na aldo po sa imo, Attorney uh, John. Uh, maray na aldo sa imo, Gian. Kumusta ka po mo niyan? Uh, okay man. Uh, private uh, practicing lawyer. Uh, Ngunyan nagkakandidato bilang alkalde na sila din. Giraray. Yes po. Kumusta po ang sa imo pagkampanya mo niyan, lalo-lalo na na for the longest time, iba man ang klase ng pagkampanya, tapos mo niyan niyaon kita sa pandemya. Uh, ngunyan, alert level 1 na ang Siyudad Dinaga and uh, most parts of the country, in fact, almost all. So, relax naman ang uh, protocols. Uh, kay po lang, naka-face mask. Uh, and of course, ito naman mga uh, regulations ang uh, COVELEC. Uh, kung paano mas mapapatiran ang uh, salud ka mga tao during the campaign. Period. Uh... How is it different po? Ano ang challenges mo niya na uh, may COVID restrictions kita? Well, um, first challenge is uh, you have to reach as many people as possible. Uh, Nailing taman na nagdakula ng maray ang uh, population kan Naga. When I first ran as a uh, councillor in 2001, higitong pa lang ang uh, population kan Naga. Uh, pero ngun yan, uh, 209 thousand so you have to reach uh, a lot of people uh, dapat maging innovative uh, dapat i-maximize ang panahon uh, para uh, paano pa paabot uh, ang mga ang mga tao kasi marami na sa mga inagrangay uh, as in matawan ng solusyon uh, ni mga ano yan mga uh, proposals o mga uh, plataforma na pwedeng maka-address kasi ng mga uh, kasakitan kasi inagrami. Have you tried online campaigning po? Well, uh, ang grupo ni Kaya, uh, positive campaigning. So, uh, iguaman mga nag-volunteer uh, to, uh, to cover our activities. Uh, tapos, iguaman nag-volunteer kung paano may project ang image ng Coalition for Good Governance. Um, hindi kaya coalition na ini, isa ro'n yung uh, grupo ng mga independents na sa mga sectors 
uh, kasatuyang sa syudad, uh, kasatuyang sa kasatuyang syudad. Uh, kaya uh, nakakaugma ta mas madali ang ano yan. Uh, na pag ano yan, pag tutak ka sa buyang uh, mga uh, mga plano uh, sa mga ano uh, mamatian kay mga tao. Thank you po para dyan, Atty. John. Sa pagpunta po, tatawin mo nungin po ikading limang minuto para ipresentar po ang sa imong plataforma di gobyerno. Okay. Uh, ang ano, ang uh, Coalition for Good Governance, ikaw ang pigapod na seven-point agenda. Uh, ikaw ang pigapod na 7K. Uh, number 1K is uh, kalusugan. Ninghuli nga ni tahari kita sa pandemya, uh, kay po ang ma-address. Kaya itong Uh, itong issues manunod po sa health, uh, especially uh, itong pag-address ng pandemic. So, uh, ang uh, naisip kang Coalition for Good Governance, uh, magkaikwa ng uh, one hospital or one clinic, one doctor, two nurses, and one physical therapist per barangay. Iyan kung kakayaan kang uh, resources ng city. As in, uh, mag-purchase ng additional ambulances para madali ang response. Uh, ito baga pag pagdara uh, kan ka mga pasyente uh, sa nearest hospital. So iyan po ang uh, an, uh, number one K. Uh, itong kalusugan uh, magkaka elevate na ang status ng barangay uh, health and nutrition centers into uh, clinics o kaya infirmaries per barangay. Number two is karunungan, edukasyon. Uh, during my time as mayor, uh, na-establish itong uh, City College of Taga Uh, even earlier than the approval of the uh, Free Tertiary Education Act. Uh, kaya, uh, ang plano kang ano, CGG, para tamang baga, na dapat ang mga senior high school graduates uh, na medyo mayong kakayahan sa ito mga magkurang, magkaigwan yung libring uh, tertiary education. So, i-expand ang City College of Naga. In fact, dapat in-expand na yan over the past three years, pero garumay yung nangyari. Uh, kaya, Uh, ang vision kang Coalition for Good Governance is to convert the City College of Naga into a university para mas gulping kurso na pwedeng po anon kan mga senior high school graduates uh, matawa si Daning Maray na futuro kan sa tuwing syudad. Uh, number three is kabuhayan. Ninhuli po tahali sa pandemya dapat natauan in focus on uh, training uh, down to the barangay level. Of course, uh, the City College of Naga as, a, as initially a polytechnic college Uh, ma-offer ni two-year courses and uh, ladderize into four-year courses. Uh, sa kabuhayan man, ma-address ang mga problema. Kan mga small-scale industries, mga marginalized uh, uh, sectors like vendors, uh, drivers, etc. And of course, uh, across the board, uh, reduction, slight reduction in taxes on a temporary basis. Both uh, real property and business taxes. Number three is, ay, number four is uh, kal kalikasan. Ano? Uh, environmental protection. Tatawan niya ni, ano, ni importansya in close coordination with the different uh, pro-environment groups. Number five is uh, katarungan, justice. Aram ta na dolping dapat i-correct ang local civil registry office in mga birth certificates and marriage certificates. Uh, I-expand the city legal office para makoreran niya free of charge. Uh, tapos po, ang number seven is ogmahan. I-revive ang culture of happiness. Uh, lingawan ang culture of faith, i-unite ang uh, uh, satuyang uh, syudad. Katuninungan ang ika, ito pala, ang ika lima, five, six, seven. Peace and order is important para po uh, magkuswag ang satuyang syudad. Salamat po, John. Pagka barabara ligtad ko na sa okay. <laughs> Pero K, 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 K. Pitong K. Pitong K po, yan. Um, maray, uh, salamat po, Maray, John, sa imong Uh, plataforma de gobyerno. Ngunyan naman po, malipat kita sa ikaduwang segment po. Segment naman pong iniigo kita ang mga manlay-lay na topics na kung sa'in may mga spesipikong kahaputan para sa ito. Igo po kita 11 topics manungod sa ekonomiya, healthcare, education, transportation and traffic, peace and order, drug problem, solid waste management, Disaster Risk Reduction and Environment, Historical Preservation, as in Anti-Apple Campaign. Ready po? Ready, ready. <laughs> <laughs> okay po, on economics. Ara 
Maram tapo na takula ang naging epekto kan COVID-19 pandemic sa mga negosyante, lalo na sa mga MSME. Ano po ang sa imong konkretong plano para makaangat liwat ang sa tumbagsak na ekonomi? Okay. Uh, in a day note, uh, ang most vulnerable sectors kasi po yung uh, komunidad, iyo po ang mas, mas mga tiyos. Itong mga uh, vendors, sidewalk vendors, mga drivers, dapat iyo ang uh, 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 financial facility na available sa ita, not only as a dole out or as a loan, uh, kundi magkaigwan yung mahiwasa na kampanya sa 27 barangay sa tuwing syudad, uh, targeting these sectors, the marginalized sectors, and even housewives para ma-economically uh, capacitate sila. Ikaduwa, a slight reduction in business and uh, real property, property taxes on a temporary basis, say for two years or three years, just to send uh, the message across that uh, the, the city government cares. Para tamang baga, ang one genera- a number one generator of employment is the business sector. For example, during my first term as mayor of Naga, from 2010 to 2013, we invite ang mga call centers. Uh, so, ngun yan, uh, from zero in 2012 na employment in that particular sector, ngun yan, uh, more than 4,000 ang nagbibinipis yung mga uh, fresh graduates from the different universities and college, colleges in Naga and uh, in the, from the, in the entire Bicol region. Uh, iyan ang immediate. Sa kalusugan man, itong one hospital, one doctor, two nurses, one physical therapist per barangay para mas mayarani ang servisyo sa salud sa satuya pong mga uh, kahimanwa. Uh, so, uh, um, iyan basically, and of course, uh, katakot ka yan, itong pag-improve kang infrastructure. What we, tapos itong pag-address uh, kang housing problem, uh, dito yung sa Siyudad Inaga, by, by way of land banking. Tayo gawa magkitang uh, trust fund para po sa acquisition of land for uh, uh, the urban port. Thank you, Father. Ni saktong saktong ita. Next po, on healthcare. Manungod man sa healthcare system, nahiling ta na kang nagkaigong surge ng COVID-19 cases sa syudad, kakulon ang mga de-inaccommodate na pasyente. Ano daw pong estado kan hospital bed capacity sa pagsimbag sa naglulobong populasyon kan syudad? asin ano ang long-term plan kang city government para ma-address ko ito? Mm-hmm. Uh, Maswerte ang uh, syudad ni Naga, ta, ang pinakadakulang medical center, which is a tertiary hospital, is located in Naga, which is the Bicol Medical Center. At uh, kulaon ng pundo na pigbubulos dyan kang gobyerno nasyonal through the uh, Department of uh, Health. Uh, in fact, igosin daw mga bagong mga facilities, buildings, para po uh, magka- ma-increase ang bed capacity uh, dyan po sa Bicol Medical Center. And in addition to that, we have another tertiary hospital nearby, which is the Bicol General Center in uh, uh, Cabusaw. Uh, so, uh, ang gigipun na lang kang syudad is not to compete with them, but uh, to put uh, the uh, healthcare uh, services uh, uh, strengthen them at the barangay level. Ang mas madat, mas maray kaya na ang response to COVID is barangay based. So itong people plan on me na one me infirmary or one mini hospital or one clinic as the case may be uh, per barangay, uh, sailing me, iyan ang mas, uh, mas magiging responsive in light of uh, the pandemic. Uh, na ang threat kaya uh, continuous. Dahil itaarap kung nuwari na naman magkakaigwan yung uh, surge and uh, pandemia. So, magkakaigwa ni mga doctors, magkakaigwa ni mga dentists, uh, magkakaigwa po ni mga physical therapists. Ano. Not only uh, as a uh, response to uh, any pandemic issues, ano, any pandemic issue, but uh, to strengthen uh, preventive measures uh, para po mas maibitaran ang uh, pandemia uh, na maglako uh, sa mga barangay. So, barangay focus po ang uh, ang magiging target ka coalition uh, for good governance. Thank you po. So, mas talagang binababa nindo ng mga kasimbagan po nindo. Ano. Uh, lipat naman po, itaarap po na mention mo na din po, ini, pero uli naman po sa sunod ang hapot on education. Paano mo po uusaron ang Naga City School Board na may approximately 50 million budget kada taon 
para suportahan ang mga pribadong eskwelahan na nasasakitan pinansyal ng puli sa babang enrollment rate. Ano ang sa imong pwede mag para asistiran ang mga empl- empleyado kan pribadong eskwelahan kung sa inawa ran yung trabaho kung kan kita napasairarong sa pandemya? Ang uh, Special Education Fund is uh, a portion of the real property, property taxes sa satuyang uh, gobyerno lokal. Ang uh, unyan, dyan pinuguno ang uh, gastuson kan, uh, kan gobyerno lokal para sa edukasyon uh, through the Naga City or any local school board for that matter. So in our case, Naga, Naga City School Board. Ang karayan po kang Naga City School Board is that it is already multi-sectoral. Uh, nagsobra siya duman sa uh, pigmamandate na kang local government code. Iko kita mga private uh, representatives. So, uh, at on real time, uh, permisin daw na kukonsulta, naaraman po na ano ang mga problema. And uh, because of the pandemic and because of uh, itong nagparalangkaw ang mga uh, rates kang suwerto sa public uh, elementary and high schools, uh, talagang medyo nabayaan ang private uh, schools. So, ang sakuya kong uh, uh, proposal po dyan, uh, ang ano kaya ang, uh, ang SEF, Special Education Fund, cannot be used for private uh, purposes. Uh, talagang dedicated lang siya sa uh, mga public, uh, element, pu- public school system in primary, K-12. to ano. uh, Dahil mga kabali ang tertiary. Pag tertiary, ano na yan? Ah... Uh, Uh, abot ka ninyo, uh, uh, CHED na, uh, Commission on Higher Education. So, ina yung naisip mo niyan, uh, mag-i-expand pa ang membership kang uh, Naga City School Board. Ano? Tapos sa tertiary man, uh, magkaigwaning uh, free training, ano, sponsored by uh, the LGU, not necessarily uh, charged against the SEF, kung they pwede, uh, para po sa uh, higher, uh, to, para po ang mga teachers, sa private uh, primary school and higher education institutions dito sa Syedad din naga makapursu man po ning uh, uh, masteral and even doctoral uh, doctorate uh, studies higher studies uh, para po uh, for, uh, for their professional advancement and uh, for for ano to improve also uh, to help improve the quality of education in the private uh, educational institutions to work for that Um, now we go to transport and traffic. Ano ang si imong panghaluyan o long-term na plano manungod sa pagmanehar sa sektor ni transportasyon sa loob kan syudad ni Naga asin pagtarait na banwaan? Paano mo imamanehar ang padagos na paglangkaw kanumero ni mga pribadong sasakyan asin paano mo maasigurar na ang pampublikong pasilidades kan transportasyon maging sustinido pati na ang kapakanan ka mga tao na nagagamit kang inaapod na active transportation. Okay. Um, all over the world, talagang pigtatawan ang importansya ang pigapod na mass transport. Uh, kung talagang limitado ang, uh, ang road and uh, highway facilities within a given territory, like for example, the city of Naga, Um, kayo po ang mag-isip ng mga medyos, especially sa munyan na naglobo ang numero ng mga private vehicles, uh, dahil itang pakiaraman itong public transport. In fact, we should uh, improve uh, the public transport system. Um, ang pwede nang gibuhon, uh, like for example, uh, itong non-synchronized uh, opening of classes or start of classes in both public and private uh, elementary, high school, high schools, and uh, uh, colleges and university. universities. Sa colleges and universities, may yung problema. Pero sa elementary kaya, sarabay yan. Pag sinabing 7.30, 7.30. What I propose is, uh, kung high school man na, pwede mag-own 6.30 pa mas uh, maedad na, ay maano man sinta, mas maedad. Like for, for example, uh, senior high school uh, and junior high school, tapos iwan naman malaog ng 6.30, uh, 7 o'clock or 7.30 or uh, 8.30 or 8 o'clock. Dahil sinda sarabay, na makaka-congest kan kan limited and fixed uh, uh, traffic space uh, sa mga tinampo as in mga uh, skinita dito sa sa tuyang siyudad. So apart from improving uh, and supporting the public transport system, dito yung yeah, mga mobile and yung mga jeep, 
Pili po yan, non-synchronized uh, uh, start of classes. Ikatulo po, uh, pwede pong i-experiment itong uh, 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 itong um, colors, uh, color coding. Ano, base sa at, at tapos kang uh, mga ano yan, plate numbers. Tapos pwede man po na uh, gamiton iyan mga uh, salog na magkaigong fruit, fruit bridges ano, para din na magsarakay. I, ano, i- promote ang pedestrianization tapos paggamit ng bike uh, tapos po uh, iyan uh, iyan na niyan uh, carpooling ano uh, especially sa mga uh, private companies uh, especially sa mga government and private companies na naglalaog na sa rabay ang sa inda mga entidad Thank you so much po. Uh, ini po sa sunod ng topic na banggit mo din po ni actually sa sarap sa mga platforma nindo ang peace and order Sigun sa datos ka Naga City's Comprehensive Local Juvenile Intervention Program, ang tulo sa pinakadakol na kaso na imbelto ang mga hovines, iyo ang inot theft, ikadua ang violation of Comprehensive Dangerous Drug Act, asin ang ikatulo ang physical injuries. Bilang ama, kansyudad, ano ang sa imong maninigong aksyon manungod sa problema ng ini? Um, Duwang klase kaya ang pag-address ng peace and order. Uh, number one is uh, education and uh, number two is uh, ay, number one is education and prevention uh, number two is uh, deterrence and number three is you know, uh, punishment. You know? So, dumakita sa number one uh, preparedness and, uh, and education. Okay, uh, uh, during my time, nagkaigawa na yung mga ten, teen centers uh, teen crisis centers sa mga barangay. Uh, dapat uh, nagkaigwa naman ng uh, alternative learning system centers sa mga uh, mga barangay na established na 27 barangays nagkaigwa ng mga libraries uh, because uh, kita lang sa Intero Pilipinas ang nag-appoint ng barangay uh, literacy workers na iyo ang nag-inventory ka mga out-of-school youth. So dapat dyan sa dato sinunta kung ang involved sa mga krimen na yan uh, are in school or out of school so that we can uh, properly Uh, ad- address it, ano, uh, address those problems. So, number two, ito bagang CCTV system, use of technology, uh, nakaka-prevent yan. Ako, igong mga CCTV in all corners of the city, especially in the areas na uh, prone to a commission of uh, these uh, street crimes, uh, ma, ano, ma, ma deter sila, so deterrent. Tapos, ito talagang uh, strict enforcement of local ordinances, like uh, curfew, Uh, for minors. Uh, tapos po itong uh, uh, pagbawal kan mga uh, irinuman sa gilid ka tinapon na nagiging kausa kang ano. Sa so, drugs man, uh, as ini Bapa, i-revive po ang uh, bangkat, bantay katain. Uh, kung sa iyan po ang neighborhood uh, crime watch, uh, para po may participation ang, ang mga tao at the barangay level. And they will also protect themselves by way of uh, self-preservation. Uh, So, uh, sa hiling ko po, uh, the totality of uh, the uh, approach should be prevention and education through the schools also and through the barangays, uh, uh, enforcement, and uh, of course, uh, itong uh, uh, pigaapot ng deterrence. Thank you very much, Pop. And on a more specific note, our next topic is the drug problem here in Naga City. Base po sa news report manungod sa Operasyon kang Drug Raid di Gisanaga, dakol man diraray ang Operasyon kang Illegal na Droga. Kang March 2021, duwang drug pushers ang allegedly na imbelto sa barangay Tinaga na may nako ang kantidad na 60,000 pesos na illegal na droga. Kang February 2022, 340,000 pesos na kantidad ng shabu ang nakua sa barangay Triangulo. Sa parehong bulan, iguaman na kuha ng 130,000 pesos na kantidad ng ilegal na droga sa barangay Sabang. More recently, iguang na ang 6.8 million na alleged ilegal na droga ang nakuha sa two drug traffickers sa Bicol. Anakot po, kung ika ang mapipili na magtukaw bilang alkalde, ano an sa imong konkretong lakdang? programa o plano para mapugulan ang pagbariwas kang illegal na droga sa Satuyang Siyudad. Kan 2002 or 3, uh, kan counselor ako, nag-establish ako through an ordinance ni uh, Naga City Dangerous Drugs Board. 
and another ordinance uh, na nag uh, life counseling center uh, sa rong center na iyong mga tao ning uh, uh, counseling uh, in cooperation with the different uh, colleges and universities especially those offering psychology courses as part of the practicum of their students ang unyan uh, na implement man yan uh, during my time pero dey ko aram pong unyan di implement so the approach should also be like in peace and order as a general uh, issue uh, igong prevention so the preventive ones itong counseling ano tapos involve ang private sector iba involve ang mga universities tapos involve uh, ang mga barangays uh, tapos po itong enforcement barangay tanods magkaiwan ng training tapos itong technology po paggamit ng mga CCTV para po maging deterrent uh, halos para yung man lang pero na, nangangalas na ako na even in the in the midst of the pandemic the grabe po ang restrictions nagkakaigwa pa ng siring na uh, na ano na, na mga darapulang uh, pagdakop sa illegal drugs di sa sa presyudad posible na igwang uh, igwang problema sa enforcement ano uh, baka dahi klarado sa mga hobbies o mga tao if iyan ang mga nagpo-committed yung sector na yan na seryoso ang gobyerno lokal when it comes to uh, anti-drug uh, campaign. So, dapat ang mensaheng iyan maging klarado uh, sa parte by enforcement. There should be a very clear pronouncement by the chief executive and also the organization of the BADACs which is already man mandated by the DILG across the different barangays of the city. Hindi naman kayo po anong mag-ibo pa ng bago kayo po anong i-implement ang existing uh, measures already in place from the national government to the DILG and the local government code and existing ordinances of the city government of Manila. Thank you po. Any pong sunod na damog ko din ulit po, hindi saro sa mga platforma mo, on infrastructure. Ang problema sa tinampo, traffic, as in transportation, minasunod sa issue kang efficient and transparent infrastructure project ng city government para maasigurar ang marhay na kalidad as in, salvadong tinampo, anong mga strategiya ang pwede mong i-implementar para sa financial transparency manungod sa infrastruktura? Okay. Um, the bidding, uh, syempre, dati naman yan yaong, uh, should be public. Public man talaga ang bidding. And uh, the Naga City People's Council is always represented there. Uh, kay Puan lang, dagdagan ta pa. The bidding should be open to the public. Uh, talagang araw na yun during my time yun man talaga and uh, the, the, the publication of the bids should uh, be uh, disseminated as widely as possible uh, para po ang gabo sa mga gusto magparticipan dyan uh, magbali and the city government will be able uh, to choose uh, based on the procurement law itong barato na pero di kalidad pa basis sa ilang mga bids so yun po yan ang uh, dapat uh, gibuon. Make it more transparent. Kung nagkakaigwan yung puro problema, uh, i-gibuon ta pang ma mas uh, transparent. Ikaduwa, uh, since uh, limited on resources kang gobyerno, whether national or local, unya nga rin, nag-utang ng 700 million, ta limited, uh, pero yan, babayadan yan uh, sa, kan maabot ng mga mayor kang uh, sa tuyang syudad. So, ang opportunity cost, ano, uh, ano daw kung uh, nai-laag ito sa ibang mga prioridad, uh, in this mga araw kay ini. So, infrastructure is uh, important sa sa ekonomiya kang syudad. Uh, in the short term, igayan employment generation. In the long term, uh, makakatabang sa ekonomiya uh, kung igwang uh, uh, connectivity uh, ang mga ang mga tao uh, across different barangays of the city. Ta mas makakatipid in terms of transportation. Ano. Pero ang, ang infrastructure kaya, bako lang uh, physical infrastructure. Kay Puan i-address man, kan gobyerno lokal ka siya din naga, itong internet infrastructure. Na iyo ang importanteng marangon yan, ninhuli nga sa pandemya, online classes, and because of the use of technology, para pa urok na mag-uswag ang satuyang siya Thank you po. Now, on solid waste management and environment. Saro sa mga problema na dapat tukaron, iyo ang problema sa basura dakol ng mga paagi para mapakinabangan ang basura, arug kang inaapod na waste to energy. Kun ika ang manggaganang mayor, ano po ang naisip mong plano sa basura sa naga na uyon manangad 
sa inaapod na circular economy? Okay. Um, ang ano, ang uh, solid waste uh, collection is really uh, one of the major problems of any local government. Ang naging problema yan during my time, tamayo kayang uh, barangay na nag-aako na mag-evalue duman ang balatas ng site. So it took us uh, many, many years to be able to convince one barangay to accept. So the hard work to convince the barangay was my job. And uh, the construction and uh, of the new uh, sanitary landfill uh, was from 2016 to 2019. So in July, it was inaugurated, but after my term. But the construction uh, took several years, including the procurement of permits para po ma-approve the DNR and other national government agencies. Uh, ngunyan, uh, paano yan mas ma-address? Uh, ngunyan, centralized kaya. Uh, during my time pa lang, uh, pigsuway ko ang Solid Waste Management Office as a department from the uh, NRO, city NRO, para ma-micromanage ta ang solid waste management. Uh, you may consider that as a major achievement during my time as mayor, ta mas na-address na itong kalinigan sa tuya kong syudad because nagiging decision, naging decision maker na ang head kaya as a department head, reporting directly uh, to, the, to the mayor of the city. Uh, ngun yan, na tarapos naman yan mga ginirimong iyan, uh, ano daw kung i-download ta ang uh, uh, collection sa kan mga basura sa barangay uh, with the assistance of the city government of Naga uh, para po uh, mas maging participative uh, ang uh, pag-collect ng basura and uh, pwede kaya i-intensify our education campaign uh, by the barangay and mag mga solution on a per barangay basis because peculiar man ang uh, Iba-iba ang sitwasyon. May agricultural barangay, may congested barangay. So, different approaches, different solutions, uh, depending po sa uh, terrain uh, and population and congestion kang barangay. Now, let's go to the ninth question on environment and disaster risk reduction management. According to Ordinance Number 2014-18, an ordinance creating the Naga City Disaster Risk Reduction and Management Office. One of the functions of Naga City BRRMO is to disseminate information and raise public awareness about hazards, vulnerabilities, and risks, their nature, effects, early warning signs, countermeasures, and programs and initiatives. Anhapot po. Ano ang sa imong sistematikong plano manungod sa climate change resiliency kan syudad pag-abot sa mga kalimidad urog ng gayo sa pagbaha asin paano ini pwede na ma-incorporate sa trabaho kang DRRMO Okay ah uh, iyan nagasid sa risk reduction and management office iyan si permanent opisina which was established du during my second term as mayor of Naga. I really pushed for its, uh, for its establishment uh, so that on a regular basis, iko pong opisina na nakatutok po sa DRRM concerns, uh, climate change, uh, and so on and so forth. Uh, so, uh, at kung sa local government called kaya council lang, so they, they meet when there is already an impending uh, calamity. Pero sa paagi po kapag establish ka permanent office, there is an office on a regular basis, on real time, that will address all of these uh, climate change uh, issues, uh, DRRM issues, uh, on a daily uh, basis. So I, I believe that was a major achievement during my term as a uh, mayor. Ngunyan, ano ang uh, gigibuhon? Mas uh, mag-invest ang uh, Sudan Naga sa teknolohiya. Like for example, uh, ang, ang river man, ngunyan ang mga panahon na ini, kung nag high tide, uh, may competition naman yan, but it is uh, disrupted ang high tide level uh, kan, kan precipitation, kang uran. Ano. So, dapat magkaiguana ng electronic devices that will be installed in all, uh, in the different areas of the Naga River and uh, up to the Bicol River, up to the mouth, uh, sa Sabang area, para uh, ma ma maaraman tulos kung naglalangkaw ang tubig. Ano. Yan sa pagbaha. Uh, Siyempre, uh, dapat uh, in Naga City Disaster Risk Reduction Man and Disaster Risk Reduction and Management Office, 
uh, magkaigwa ng trainings ano, sa kada barangay ka sa tuyang siyudad uh, on a very regular basis. Especially now, naigwa ng threat of uh, earthquake which is also uh, another threat or risk uh, na pwede ma-endanger ang lives ka mga tao. Now, on historical preservation. Naga, according to several historical accounts, is known as the third Spanish royal city in the Philippines. It is also the center of the largest Marian devotion in Asia. Ano po po? Ano ang si imong komprehensibong programa para sa kultura as in sinig sa syudad? Lalo na sa irarungkan sa imong administrasyon? Sa paglapigot na pagpreservar sa historia kan syudad bilang Bicol Region's Cultural Center? Uh, ang historia, uh, iyan ang nagtataon ng identity sa sarong uh, syudad, for example, or on any locality. Ang syudad din naga maswerte uh, because the devotion to Our Lady of Tanya Fansha uh, originated here in our city and it became a regional devotion, the only uh, regional uh, fiesta celebrated in the entire country and even in the entire world. Uh, celebrated by Bicolanos and Filipinos not only in the country but worldwide. So we are very, very, very lucky to have that competitive edge in terms of utilizing history in our favor. So, kan panahon ko bilang alkade, first term, first year, first six months, nagkaigwa, nag-establish to listing arts, culture, and tourism office. Because uh, aram ko, nagkaigwa ng opisina na yan, naigwang maman man, maplano, agapos kaya sa term ko, may mga innovations na nagpunta talaga sa zero. Like for example, yan, acto. So, in Tapos itong SEP, you know, to promote the events of the ACTO. So, gabos siya nag-originate during my first six months in office from in 2010. Uh, ngun yan talaga, ma, ma ano na lang, I, kung baga, gagamito na lang kung sisayman ang alkalde because everything is already uh, in place. Ikaduwa, dagdagan ang budget kaya. Uh, tapos ikatulo, uh, i-elevate na ang ACTO into a full-fledged uh, department para mas uh, magkaigwan ng accountability ang head kayan, tapos magkaigwan ng mga uh, deliverables na dapat uh, ma-address and uh, ma-accomplish uh, every year ano, para po ma-promote ang uh, tourism. Sa so, kaya, pag sinabing tourism, sa economic impact na ni ano, ikong religious tourism, ikong heritage tourism, nagkaigwan ng nagkaigwan na cultural mapping during my time as mayor of Naga, na-identify na ang gabos ng mga historical and even uh, tourist uh, sites in the city of Naga. So, ang gagigibo na lang, uh, talagang mas i-improve pa. Ayan. In fact, naglangkaw ang numero kang uh, hotels from 53 to 73 or something to 30 plus naging uh, uh, 70 plus. We are now down to our last question po on issue-based questions. <laughs> on anti-EPAL policy, nabisto ang NAGA bilang people-centric local government. Ano ang si Imong pananaw sa anti-EPAL law? As in, ano ang magkakanigong lockdown na pwedeng ipautob kang LGU manungod sa issue? Even as a counselor, nagpasan na ako ng ordinansa na anti-EPAL na bawal mag laag sa mga permanent structures ang ning pangaran ni is ni isay man na politiko uh, maging sa atopyan maging sa kung sain-sain dai pwede ano ah uh, kung lang kay talaga na control ang mga barangay pitalan laag but eh, once na araman mi yan pigpapatanggal mi uh, number 2 pati sa mga uh, mga projects kang siyudad ano infrastructure dai dai dapat yan pig, pigmamalaki Para mo, ang kwarta dapat uh, gastusun. And in fact, ang mga kaisipan, manuhod sa infrastructure, it is not the brainchild of the mayor. It is the brainchild of the people who need that infrastructure. So dapat na i-mag-epal ang alkalde o busy alkalde sa paagi kang mga, mga infrastructure na yan. Takwarta yan kang taho. Ano. So as early as uh, way back, ano, na ako councilor pa, talagang iwan na akong anti-epal ordinance na bawal nga ni Irulag ang mga pangarang kaya. So, that's one. Strict enforcement of that uh, ordinance. Number two, leadership by example. Uh, the mayor, the vice mayor, or the councillor should lead by example. Uh, Bigdibaga sa satuyang siyudad, mas maray 
na ang mga pinimirat ng mga lideres ng satuyang siyudad na pitakwanta ni oportunidad na magserbi sa satuyang siyudad. Dapat maging ihemplo ng karahayan. Pero kung gagamiton ang mga resources ng siyudad para lang ma-promote ang political ends, ano, for political purposes, na yung data yan. Uh, na yung dating, datang ugali yan, yung huli, tapako yan ang pinatood sa tuya hindi sa siyudad tingnaga. Dapat baga, itong hampon lang, pero ra. Ano, dapat baga, ang leader, nag, naging maray na ehemplo sa mga tao para man ang mga tao mas ma-appreciate ang sa imong ginigibo. Respect is not impose it is earned. So, you earn the respect of the people. Don't impose it. Thank you so much po. Ngunyan po, medyo cool na lang po kayo sa next segment ha. Ini ang real talk. Ikbi po, uh, kaipuhan mo lang si Bagon ang hapot and the aim mo po kaipuhan i-explain kung taano ito ang sa imong simbag. Game? Dipisi din. <laughs> <laughs> oh, sige. I'll try my best. Okay po. <laughs> Sapatos o chinelas? Sapatos. Kape o gatas? Kape. Negosyo o edukasyon? Edukasyon. Banwaan o sadiri? Siyempre, banwaan. Ari nang dapat magdesisyon, isip o puso? Puso. Katanusan o katanyagan? Katanusan. Salud o trabaho? Pareho. <laughs> <laughs> Kung saro lang. Ah, uh, trabaho. Tako may trabaho ka, may kwarta ka. Ma-address mo sa loob mo. <laughs> Arin ang iinuto mo? Pamilya o syudad dan? Well, in that, may hierarchy of values, God, family, and community. So, in that hierarchy, I have to be honest, family is first uh, before the community. But I can do both of them at the same time. Time management lang. Pula o rosas? <laughs> Revolutionary government or democratic government? Democratic government. Congrats! Tapos ka na po sa real Anak talk natin. Yeah. Pero, may last segment pa po kita. Ah, wala ko tapos na. <laughs> <laughs> so, for our last segment, tatawalan mi po ikaning tulong minuto para simbagon ang kahaputan na ini. Taano po ika ang dapat na maging mayor kanaga? Well, uh, actually, bako ako dapat magsimbag kaya ang mga tao. Uh, ngunyan kaya, um, it's a war about perception. Ano? Uh, grabe ang mga trolls, grabe ang fake news, grabe ang pangaraw. Kami kaya sa Coalition for Good Governance, Good Governance ang pitutulog ni, we are for positive campaigning. Uh, ngunyan, ito na lang mga well-meaning na mga nagenyos, ano? uh, the youth especially, na iyo ang uh, pag-asa ta. paglaong ka sa tuyang panuhaan, uh, they should scrutinize uh, uh, ang mga uh, propaganda. Ano, whether they are being used uh, for the good of the people or for the good or to push only their own uh, political ends. Grabe po ang fake news. Ano. In fact, ay, na, na, ano ako, na, namumunta ako dyan. Uh, kami lang kaya ang talagang uh, pinakapobre na grupo. Sa tulong nagdadalagan. All of them have already spent millions of uh, pesos. Kami, Nagahalat lang kung may matunap ni uh, Tarpolin. Pero it will be the sweetest victory for us. Uh, kung manggana kami na may kwarta, but sabihin, ang mga tao nagtutubot sa mga tao na sa ilininda, uh, ikuwang marhay na uh, katuyuhan para sa karahayat ng kagabisan. Sa Coalition for Good Governance Sectoral, dahil kami nagpili ng mayayama. Kano, majority of the Nagenyos uh, and Nagenyas uh, belong to the uh, poorer sectors of our community. And I believe, uh, as a lawyer, that those who have less in life should have more in law and protection. So, kung arag mang kayan ang uh, uncommon belief ng Coalition uh, for Good Governance, iyon na nga ni Ian Sectoral. My driver, my LGBTQ, my DJ, na ano, the principio, my abogado environmentalist, Uh, may halit sa may aktivista uh, may uh, babae na nagkaigwaning uh, naging child abuse victim uh, tapos uh, so iyan iba-ibang uh, sektor ano kan sa tuya may may kapitan ano may kapitan 25 years iba-ibang sektor na pinaguugutan ang ang samoyang pagtugot uh, kung talagang ang naga uh, deserves 
uh, a better future, then they should choose the leaders na sa iling yung daigong maray na karakter. Sabi po ni Mayor Jess Robredo, the most important ingredient of leadership is character. Di sapat ang maging mausay lamang, di sapat ang maging matino lamang. Uh, dahil hindi naman lahat ng mausay ay matino, hindi naman lahat ng matino ay mausay. Para pagkatiwalaan ng ating bayan, ng kaban, ng pera ng ating bayan, dapat maging mausay at matino. And I, I, ano, I uh, vouch for the integrity, the simplicity, the honesty of, of my team, the Coalition for Good Governance. Haling sa laylayan para sa laylayan. Thank you very much po, Attorney John. And thank you po sa pagsimbag kang mga kahapotan kang nagwenyos. Aantabayan ni po ang sa imong pagkampanya. Uh, good luck po as in Diyos mabalos sa imo. Iyan po ang satuyang interview para kay Attorney John. Nugod, nadangog nindo ni Malinaw ang sa iyang mga plano, plataforma, as in kasimbagan sa mga issues na inaatubangan kang lokal na gobyerno. Liwat, lugod na katabang ining interview na mas mapili ta ang masunod pa na mamamayo sa satuyang padangat na naga base sa sa indang mga plataforma. Ako po, Giraray si Gian Borja, hali sa Ateneo Dinaga University College of Law. Masunod sa kandidatoks para sa Nagen Knows, The Naga City Mayoral Interview Series 2022, iyo si Mr. Ferdinand Ding San Joaquin. Antabayanan!